Hi, good evening. Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start in a couple of seconds. Um, I'm checking who is already here. Some of you have already sent some messages. Algunos están enviando un par de mensajes. Okay, I'm going to check this. Well, um, let's see. Who else do we have here? I'm sorry, he must have not put it This is the topic that we're going to study tonight. How to use have to and need to. Ese es el tema. Cuando decimos, when we say have to, we refer, uh, when we say an obligation, nos referimos a una obligación prácticamente. Por ejemplo, you have to finish the report today. Tienes que terminar el reporte ahora. Oh, este día. And the other is practically like uh, an obligation, but not, not so urgent, no tan urgente. Por ejemplo, you need to complete the inventory this week. Necesitas completar el inventario esta semana. So that's uh, basically the big difference. Have to, it's an obligation urgently. Urgentemente es una obligación. But when you say need to, necesitas hacer algo. Um, it's something important, but it's not urgent. Algo muy importante, pero no es urgente. So that's uh, the main difference between these two phrases. This is the class number eight. Esa es la clase número ocho. Beginner two. Okay, it means that after this class, we're going to have just 12 classes. Quiere decir que después de esta clase, solo pues, um, tendríamos 12 clases and we finished. Okay, almost and almost at the middle, ya casi a la mitad. Ya casi a la mitad de, del módulo. So, nice. Welcome, everybody. So, to start, um, here we have an activity from the manual. Tenemos una actividad del manual. And uh, activity number one says, what are three things you do every day in your workplace? And what is uh, something you never do in your workplace? 
Ok, I'm going to write here an example as always. Un ejemplo voy a escribirlo, como siempre. Ok, for example, can be I Ok, you can say every day I check my email I send mails. Okay. Here we have this. And I, you can say, I never visit clients. Okay, look at this. Every day. ¿Qué hacemos todos los días? Here we have an example. Every day. I check my email. I call clients. I work on my desk. So these are um, routines. These are very common activities que ustedes hacen todos los días, every day. Y quiero que escriban una que ustedes nunca hacen. Por ejemplo, I never visit clients. ¿Okay? Yo nunca visito a los clientes. Pero puede ser diferente. It can be like different in, different in your case. Okay, now, here we have this, okay. Um, every day, como lo puse ahí, every day I check my email, I call clients, I work on my desk. Y la otra, la oración cuatro es algo que ustedes nunca hacen. I never visit clients. Puede que sea diferente con ustedes. Maybe uh, you visit clients every day. Remember all the... Uh, obligations, duties, or routines in your workplace. Piensen en las rutinas, obligaciones, cosas que tienen que hacer en su, en, en su, en su trabajo. Uh, it can be drive a truck, check inventory, attend clients, atender los clientes, uh, talk with your boss, hablar con tu jefe, um, have meetings, eh, tener reuniones. Um, it can be, okay? Pay bills, pagar cuentas, eh, prepare reports, preparar reportes. Son muchas actividades. I know that you ah, plan activities, planificar actividades. You have a lot of activities that you do, right? That, there's no problem with that. So, three things you do at work every day and one thing you never do. Y una cosa que ustedes nunca hacen en el trabajo, ¿ok? Aquí ya les mandé un ejemplo y también aquí tenemos... El ejemplo es pues, una pantalla, ¿ok? I'm going to wait for your answers. Espero por sus respuestas. Sé que le, eh, hay algunos que van conduciendo, ¿verdad? Pero el resto, pues, que, que está pendiente. Espero sus respuestas. I'm going to wait where. Voy a estar esperando.
Okay, let's listen to some of your activities. I know that you have very clear activities that you do in your workplace. Tienen bien claro las actividades que ustedes hacen, right? Joana, you're the first, and then we go with Gracia. Okay, Joana, I want to hear your activity. I always. Okay, teacher. <laughs> I always check my email. I always okay. review the accounting account. I never tell to client. Okay, that's part of your job. You, you never talk to clients. That's really good because some clients are very problematic. Right? Sí, como es un puesto administrativo, entonces no. Yeah. Nice. <laughs> no tengo nice. contacto. It is just office Thank you. work, right? Yeah. Thank you. Thank you, Joanna. Very nice. Uh, gracias, and then we are going to listen Ricardo. Okay, gracias. Okay, every day I visit producers, I check my email, and I provide technical assistance, mm -hmm. and I never sleep in my work. Um, for, uh, well, that, that that's really sad. Eso bien triste, right? <laughs> uh, we never sleep, and even in Europe, there are some companies in which they permit some snaps. Eh, permiten un par de siestas en el día, al menos una. Yeah, yeah. Yeah. yeah, because they know that after some rest, you can be, you can produce more, you can work better. Saben que si descansamos un poco después del almuerzo, podemos ser más productivos. So, o sea, producimos más. And, but here in El Salvador, we have more work, we have more pressure, más presión. Okay, Ricardo, and then Ivan. Okay, and every day I send emails, I pay bills, I organize the stationery, and nice. I never literally. Okay, never. Ricardo, why? Why there is a lot, of, a lot of work always. Oh. Okay, I'm sorry. Yeah, <laughs> I have a. I, I had some jobs in which I had to uh, give more of my time. Yeah, sometimes it happens. Thank you, Ricardo. I'm so sorry for that. But I guess uh, we have experienced the same thing. Ivan and then Laura. Good evening. Hello, good evening. Uh, every day I check my email. I have a meeting. I work at home. I never visit clients. Okay, nice for you. Okay, so you have meetings. Uh, okay, good. Uh, check your mail. Okay, and uh, home office. You work from yes. home. Yes. Perfect. That's good. So you don't have problems with traffic. Okay, with difficulties during the, the way. Nice, Ivan. Uh -huh. Thank you. Okay, Laura yeah. and Luz. Okay, Laura. Hi. Hello. Um, every day I draw accounting accounts, mm -hmm. I check, check in my email, mm -hmm. I solve accounting problems, I never sell products. Okay, thank you. Ah, you solve accounting problems. Good, because uh, your work is more administrative, right? Related to finances, related to some things, but not selling products. Thank you, Laura. Very specific. Uh, Luz and then Andrea. Um, every day I review report. Mm -hmm. I check my email and send email. Mm -hmm. I never call clients. Okay, you never call clients. Good. Andrea, and then we go with Brian. Um, every day I review the company social network. Mm -hmm. I said they not sell product. Okay, do you have something that you never do? Tienes algo que nunca haces? Porque faltaría esa oración. Revisar correos. Check mails, okay. Eh, social se dice social, social networks. Thank you, Andrea. Very nice. Eh, Brian and Wendy. Hi. Hello there. Um, well, uh, every day I bring technical support. I check my emails. I craft PC gamers and I never mm -hmm. eating my work. Okay, that's it. Part of your job. Thank you, Brian and Wendy. 
What? Sorry? Oh, no. Thank you. Okay. That's it, Brian. Thank you. Very nice. Wendy? Every day I review reports. I have meetings. I organize the accounting team. I never serve clients. Okay. Nice. Thank you very much for all your answers. Uh, you were very accurate. Fueron bien exactos. Thank you. Nice job. Good job. Yo creo que ya estamos como que bien ya conectados con la metodología, ¿verdad? Que por lo menos eh, la metodología del curso que normalmente ofrezco es un poquito más interactiva. Thank you. Ok. Now, we go with the um, brains. Uh, Doris, hello. Here is your answer. Ok, Doris. You go. Mm -hmm. Every day. Hi, good evening. Good evening. Um, I every day check my email. Mm -hmm. I call clients and send email. I never prepare invoice. Mm -hmm. Thank you. Very nice. Very specific. Good done. Bien hecho. Okay, Doris, thank you. Now we go to the ways to say. Uh, la parte que siempre con la que siempre yo um, reviso la lista de asistencia. En este caso es el do you mind. We use do you mind to ask politely a person to do or not to do something in specific. Utilizamos el do you mind cuando queremos preguntarle a alguien, por ejemplo, imagine, um, it is, you are in your friend's house, está en la casa de su amigo, or any other familiar, otra cualquier familiar, and it is getting cold y, se, y está haciendo hello, frío. Hello, Entonces, teacher. Hello, Jasmine. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Ya estoy aquí. Thank you for telling me. Gracias por comentarme. Good for you. Qué bueno tenerte por acá. Thank you, Jasmine. Ya te voy a, te voy a preguntar para que pasemos lista, ¿ok? En un momento. Okay. Thank you, Jasmine. Ok, gracias. Thank you. Okay. You're welcome. Entonces, eh, por ejemplo, están en la casa de su amigo, hace frío. Ustedes le pueden decir, do you mind closing the door? ¿Te importaría cerrar la puerta? Eh, cerrar la puerta? ¿O te molestaría cerrar la puerta o la ventana? Lo que sea. ¿Okay? Entonces es cuando hacemos esto, do you mind? Que se traduce a, uh, ¿te molestaría hacer tal cosa? Eh, ¿Te importaría hacer tal cosa? Y es una manera amable de pedirle las cosas. Oh. Por supuesto, podemos decir, um, en lugar de decir, ¿te molestaría cerrar la puerta? Podemos decir, ¿puedes cerrar la puerta? Ya, yeah. también se puede, ¿verdad? But this is another form to say it, and maybe it is something that you're going to experience in a conversation. Seguramente le va a, algún, en alguna conversación va a surgir esto, y es mejor estar preparados. Ok, so, um, the base form is this. Do you mind plus verb ing. Se utiliza el do you mind más el verbo con ing. Ok. So we're going to do this. I'm going to check uh, the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia con esto. Ok. Vamos a ver. Um, ok. Que tendríamos acá. Vamos a hacer un, 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 un par de ejemplos. Piensen qué, qué preguntarían. Por ejemplo, la segunda opción dice: Do you mind speaking aloud? ¿Te molestaría hablar más fuerte? Pueden ser: ¿Te importaría cerrar la puerta? ¿Te importaría apagar el televisor? Eh, ¿Te molestaría hablar ahora mismo? Eh, ¿Te importaría.? encender la tele, lo que sea, ok, whatever you think, tiene que ser el do you mind y el verbo con ing y puede ser un complemento, ¿verdad? Podría ser, eh, te molestaría revisar el celular, te importaría hablar por teléfono, whatever comes to your mind, lo que venga a su mente, ok, vamos a utilizar el do you mind y el verbo con ing, ¿sí? Um, voy a pasar lista, I'm going to check the attendance list. 
Así que sugiero, tengan lista la pregunta, do you mind, un verbo ING. Pues, piensen en algo práctico, ¿verdad? ¿Te molestaría leer un libro? ¿Te molestaría apagar la radio? ¿Te importaría uh -huh, revisar el correo? Bien, comenzamos. Eh, Ana Cristina, I don't know if you're there. No sé si está por acá Ana Cristina. Si no, nos vamos con Andrea. ¿Estás por acá? Ok. No no tengo la pregunta. Ok. Brian, hello. I don't know if Brian, are you there? Si está por ahí. Ok, not by the moment. Eh, Danny, Anthony. No, right, nunca me ha contestado. David is driving, creo que es una... No tiene dificultad. David, Doris, hello. 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 Uh, do, do you mind turning down the music? Yeah, that's good. ¿Te molestaría bajar la música? Turn down music. Thank you. Good. Uh, Douglas. Mm, nunca está presentado tampoco. Let's go with Stephanie. No. Okay. Um, ah, Stephanie viene de camino. I'm sorry. Viene, viene manejando, Stephanie. Me acordé. Gracia. Hello, Gracia. Hello. Do you mind smoking outside? Yeah. Present. That's a very good one. You are in a room and a person is smoking and you don't want to, to feel that, 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 that smoke. So you can say, uh, do you mind smoking outside? ¿Te molestaría fumar afuera? De hecho, es, es incómodo. It's uncomfortable. Thank you. Héctor, uh, no puede por el momento. Imelda, I don't know if Imelda is here. Estar por acá, Imelda. Ok. If not, nos vamos con Iván. Hi, teacher. Hello, Iván. Do you mind giving me water? Giving me water? Yeah, no problem. Thank you. Eh, Joana and then Laura. Ok, Joana. Hi. Ok. Do you mind picking out the shoes? Mm -hmm. That's it. And... That happens with people who like disorder. Con la gente que le gusta el desorden. Yeah. Very nice. <laughs> it happens. Especially men. We, sometimes we have problems. Thank you. Laura. Eh, sería, no sé si se podría, do you mind going to work? Mm -hmm. No sé. <laughs> si alguien no quiere trabajar, te molestaría. Pero... <laughs> Okay, Por favor, no traba... <risas> trabaja y, y sé productivo. Se escucha como un caso de la vida real. Thank you, Laura. Very nice example. Um, Luz, are you there? Um, do you what? Do you mind? Do you mind read a book? Reading a book. Okay, no problem. Thank you. Uh, Miguel, I don't know if Miguel is there. Okay. Okay. Mm, Nelson. Nelson, are you there? Supre. Okay, maybe not by now. Quizá no por el momento. Teacher. Uh, yes, Nelson, tell me. I have a problem with the internet. With the internet, okay, it happens. Yeah, uh, yeah uh, but I I ask. Okay, do you mind? Let do me you listen. mind handing me the shirt? Yeah, good one, thank you. Uh, Ricardo? <clears throat> okay, do you mind picking out the toys? Mm -hmm. Nice, good one, thank you. Uh, it happens especially with boys, with kids and girls, maybe, boys and girls. When they are very young, we have to teach them. I can señales. So, yeah. Thank you, Ricardo. Wendy? Do you mind being in silence? Okay. Being in silence, yeah. It can be. Thank you. Wilmer, are you there? 
Uh, hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. Uh, uh, alguien que habla demasiado. <laughs> uh, do you mean uh, up for will? will? Mm, ¿Cómo sería? Out de afuera. ¿O qué te uh -huh. refieres? Eh, que habla mucho que, que deja de hablar entonces. ah podría ser uh, do you mind stop talking or stop speaking Ajá, te molestaría okay. uh -huh. yes. dejar de hablar thank you Wilmer okay. and Jasmine do you have yours Jasmine hello teacher hello eh, no sé si se pudiera do you mind helping me cook como, yeah. como cocinar? Yes. yes, of course. Do you mind helping me cook? Yes. Cuando solo están viendo o sentados. And you need <laughs> help y necesitas ayuda, of course. Help me. Yeah. Thank mm -hmm. you. Okay. Okay. Very nice. Thank you. Well, uh, now, thank you, Jasmine. Okay, here we have how to use como commands to order or tell someone to do something. Uh, this is related to the bossy verbs, lo, los verbos mandones que, que vimos ayer, que son los imperatives, los imperativos, when you give commands or orders or instructions. ¿verdad? Entonces tenemos los commands. Uh, here we have some examples. Commands. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to the meeting. In here, um, I'm going to give you some examples every to everyone, a cada uno de ustedes. You are ready uh, texted in the chat some obligations or tasks you have to do in your job. Ya escribieron las obligaciones o tareas que ustedes hacen. So your, your boss can say, su jefe podría decir, Joanna, please. Uh, please review the accounting account. Gracias. Please visit the producers. Ricardo, please uh, pay bills. Ivan, please um, check your email. Laura, please uh, solve accounting problems. Luz, please review the report. Andrea, please Review the company's social networks. Brian, please, uh, yeah, bring technical support. Wendy, please uh, organize the accounting team. Doris, uh, please call clients. Entonces, todas la, las tareas, all the tasks that you have to do, tareas se dice así. Task es tarea. Tasks, que cuesta un poco, tasks significa tareas, ¿ok? So, uh, sometimes our bosses, the supervisors or coordinate, coordinators, they use please. A veces utilizan el please para pedir cosas. But usually or normally they don't do it, pero normalmente a veces no lo hacen. Ellos solo dicen, send a memo, check the report, supervise the employees, okay? So it is like they are not so polite sometimes. A veces no son muy amables para pedir las cosas. Y eso incide mucho, okay? Well, what we're going to do? We're going to do a paid work. Vamos a hacer un trabajo en equipo utilizando ese mismo pues, formato. Pero vamos a hacer lo siguiente. We're going to brainstorm six things your classmate's boss needs him her to do. Y aquí voy a explicar algo. Um, vamos a trabajar en equipo y quiero que le digan eh, esta frase. Okay. What's him here to do? Ok, Laura, gracias por decirlo. Y quiero explicarlo de esta manera. 
I want significa yo quiero. Fíjense bien. I want, yo quiero. Si alguien les dice I want you, les está diciendo te quiero. Pero si les dice I want you to, se refiere yo quiero que tú. Y ahí viene el verbo, que hagas algo. I want you to cook. Creo que quien me dijo eso, Jasmine, creo que dijo eso. Oh, gracias, no recuerdo. Imagine, you are in your house and you are sick. Están enfermos o enfermas. But you are in charge of cooking. Ustedes están encargados de cocinar. But you can't cook, pero no pueden cocinar. Así que ustedes le pueden pedir a alguien. I want you to cook. Quiero que cocines. Repito, si le dicen I want you, es te quiero. Similar a I love you, pero I want you to to who. Si alguien le dice I love you, obviamente le está diciendo que los ama, ¿verdad? Te amo. Pero si alguien dice I love you to cook, sería me encantaría que cocinaras. Ok, la palabra to hace el cambio. Ahora, nos vamos a centrar en el I want. Por ejemplo, quiero que digan qué es lo que su jefe quieren que ustedes hagan. Por ejemplo, este sería el formato. My boss wants me to y aquí pueden agregar algunas de las rutinas. Fíjense bien, algunas de las rutinas que ustedes ya pusieron en el chat. Ya, yeah, so you, you can take that. For example, we can use, vamos a usar la de la de Doris. Vamos a utilizar call client. Fíjense bien, my boss wants me to call clients. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi jefe, no estoy diciendo que mi jefe o mi jefa me quiere. Estoy diciendo que mi jefe o mi jefa quiere que yo llame a los clientes. So, uh, there is a wish for me to do something. ¿Verdad? Es un deseo para mí, para que yo haga algo. ¿Ok? Así que este va a ser el formato. My boss wants me to. Y aquí va la acción, la actividad, la rutina o la obligación. My boss wants me to call clients. Ok, la aquí la voy a escribir. Necesito que le digan dos a su compañero o compañera, pueden ser de los mismos o pueden ser diferentes, ok pero ese es el formato, that's the format you have to do, mi jefe quiere que yo haga que, my boss wants me to visit clients, my boss wants me to check inventory, my boss wants me to prepare reports, o lo que sea, ¿sí? ¿dudas? doubts, problems, questions complaints Queja, dudas. Ninguna noticia. Ok, that easy, right? Está bastante fácil. El punto va a ser que cuando vengamos, ¿cómo vamos a presentar la idea? Ya les voy a explicar algo. ¿Cómo vamos a presentar la idea? Ok. But, uh, please, uh, I need you to select. Yo creo que ya copiaron el ejemplo. Si no, pues ya vean simplemente el, el ejemplo. Pero le vamos a agregar acá. Okay. Le vamos a agregar un día de la semana. On. On Thursday. Entonces estoy diciendo esto. Mi jefe quiere que yo llame a los clientes el jueves. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer una revisión. We're going to review the days of the week. I know that you already know the days of the week, but it's necessary to have a review because we're not going to have problems. Okay, look at this. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Friday, Saturday, Sunday. Todos terminan en day. Nadie me va a decir die aquí. Todos terminan en day. Repito, Monday, Tuesday, Wednesday. Así se pronuncia. Wednesday. Wednesday, así se pronuncia. No, Wednesday. Es Wednesday, dos sílabas. No, Wednesday. Thursday, como Thor de los Vengadores. Friday, como Black Friday. Saturday, Sunday. ¿Ok? Lo que más he notado que confunde a todos es martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Thursday. ¿Ok? So, please. I need you to add the day. Necesito que agreguen el día de la semana. ¿Ok? Entonces dicen, my boss wants me to call clients on Thursday. Mi jefe quiere que llame a los clientes el jueves. Solo van a compartir dos. Please take notes. Por favor, tomen nota. Escriban el, la información de su compañero o compañera. Ahorita hago los grupos. Sí. Just give me a second. Okay, my friends, see you in a moment. Lo vengo un momento. Please accept the request. Accept la solicitud. Y tomen nota. Veamos si podemos aceptar la solicitud de los demás. Sé que Héctor, Stephanie y David tienen dificultades, pero posiblemente Miguel, Imelda, vamos a ver, Andrea tal vez, tal vez pueden...
Laura, te envié la solicitud nuevamente. Porque se te está complicando, creo, la señal, ¿verdad? Creo que hay dificultades. Te envié nuevamente la solicitud, Laura, por si puedes aceptar.
Okay, um, let's see. Let's check your answers. Creo que mi internet también está fallando un poco. No sé si está un poco lento. Normalmente a veces sí falla, ¿verdad? Entonces, solo me falta luz. Laura, Iván. Ok. Um, vamos a explicar ahora lo que son uh, los... Poses los nombres posesivos possessive nouns y lo voy a explicar de esta manera possessive nouns are simply nouns with an s simplemente son los son nombres propios pero con una letra s con una letra s Simplemente con una letra S para demostrar posesión. And we have seen that. Y ya hemos visto eso. Ya lo hemos visto en, en, en digamos, en repetidas Teacher. ocasiones. Yes. Bueno, ya lo quito, pero se miraba en blanco. No sé si es, está, se está proyectando sí. mal o algo. Sí, voy a... Quiero ver. Quiero mover eso. Ah, aquí lo vi. I'm sorry. Uh, es letra lo que, lo que voy a poner. So, thank you for telling me. Um, for example, you go to a beauty salon, ustedes van a un salón de belleza, and uh, imagine that, that the person who attends is, or the, 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 the person who has that business, la persona que tiene ese negocio, se llama Sandra. Entonces, es la única que trabaja ahí. Entonces, es muy posible que el salón de belleza se llame Sandra's Salon. Ok, entonces nos referimos al salón de Sandra. Eh, for example, we have other. Victoria's Secret, el secreto de Victoria. Um, we have Amanda Salon, el salón de Amanda. También hay, es muy común que algunos, eh, algunos, mmm, restaurantes o bares solo tengan el nombre y el posesivo como es la taberna de Moe en The Simpsons, ¿verdad? Que no aparece Moe's Bar, no dice el bar de Moe, simplemente dice Moe's y ya se sobreentiende, ¿verdad? Otro podría ser, hay una pizzería que se llama Jimmy's Pizza, que significa la pizza de Jimmy. Why am I explaining this? ¿Por qué explico eso? Porque lo vamos a utilizar. Ahora, ya que tenemos claro que va el, el nombre más la apóstrofe y la S, quiere decir que es un posesivo, quiere decir que el salón de belleza le pertenece a Sandra, el secreto es de Victoria, ¿verdad? La pizza es de, de Jim, ¿verdad? Entonces, si quiero decir, por ejemplo, um, David, David's boss, boss. me refiero al Jefe, jefe de David, David. Uh -huh. o podemos decir eh, Nelson's brother, me refiero al hermano de Nelson, ok, la apóstrofe y la S significa un D, posesivo, ok, ahora, ¿por qué estoy explicando eso? Porque lo vamos a utilizar en este momento, veamos el ejemplo a que, que tenemos acá, Um, aquí dice, Carly's boss wants her to send emails. Marvin's boss wants him to. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, simplemente le vamos a agregar el nombre del posesivo. Ejemplo, uh, digamos que Nelson estuvo trabajando con... Ricardo, Ricardo. Con Ricardo, entonces sería de esta manera. Ricardo's boss. Yeah. Yes. Ricardo's boss. Wants, wants him. Ajá, him. en este caso sería wants him. Quiere Mucho. que él, no. to, quiere que él, uh, supervise uh, employees. Un ejemplo. Entonces, aquí estamos diciendo que el jefe de Ricardo quiere que él, him, supervise empleados. Ahora vamos a hacerlo con una um, hey. compañera. Uh -huh. eh, vamos a poner, por ejemplo, Jasmine, ¿con quién estuviste trabajando? 
Con Brian. Ok, entonces Brian, digamos que va a decir Jasmine, Jasmine's boss, el jefe de Jasmine, wants, aquí sería her, her to. quiere que ella, wants her to call the suppliers, que llame a los proveedores, ok? So I need you to um, text in the chat the two um the two the two types of information that you have in this format quiero que lo pongan en este formato pero como ya le pusimos el día verdad entonces on Saturday un ejemplo on Wednesday Uh -huh. Sería un poquito largo, pero si se dan cuenta, vamos entendiendo. Ricardo's boss wants him to supervise employees on Saturday. Or Jasmine's boss wants her to call the suppliers on Wednesday. ¿Okay? Aquí les dejo un ejemplo. Si estamos hablando de un caballero, sería him. Si estamos hablando de una señorita, sería her. Eso se llama. Object pronouns. Bien, les doy un par de segundos para que eh, completen el texto y luego vamos a la speaking activity. Teacher.
Okay, let's listen to some of the things that we have here. We're going to start with Ivan and then Joanna. Okay, Ivan, tell me about Laura and then Joanna, tell me about Gracia. Cuéntame Laura's sobre Laura. boss wants to her check her email, also balance the accounts. And uh, on Sunday, she makes a report. Okay, so it's Laura's boss wants her to check. Mm -hmm. Pero está bien. Thank you, Ivan. Very nice. Uh, thank you, uh, Joanna, please. Okay, gracias. Has, gracias, boss wants review the company expenses on Monday. Bien. Solo que sería gracias, boss wants her. Her. Quiere um, que ella, uh -huh. mm -hmm. Thank okay. you. Thank you. Okay. Okay, Cristina. Sí, ponlo lo que tú hiciste. Uh, okay, Jasmine. Bien. Wendy and then Nelson. Okay, Wendy. Teacher, yo tengo una duda. Uh -huh. ¿Cómo pronunciaría luz? Luz, así sin la S. Ajá. Luz. Así, sí. So, luz, vos, once. Igual uh -huh. que Luis, Carlos. En el caso de ese... No, 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 te dice Luz ah, okay. Luz Boss wants her to review reports on Monday. Mm -hmm. Luz Boss wants her to check email on Tuesday. Okay, thank you. Nelson and Laura. Uh, Ricardo's boss wants him to check the email on Monday. Mm -hmm. And Ricardo boss wants him to check him to transfer phone on Friday. Friday. Thank you, uh, Laura and Jasmine. Okay, Seria Ivan's boss was wants him to check his email and also be in a meeting on Friday. Okay, thank you, Laura. Uh, Jasmine. And then Ricardo, aunque ahí Jasmine, eh, lo ideal es que tú te pongas como tercera persona, como Jasmine's boss wants, porque si le pones como my, mmm, no se estaría cumpliendo el formato. Así que intenta decir Jasmine's boss, solo eso le cambias. ¿Podrías? Ok, creo que... Eh, hello, perdón. Vale, entonces sería como... Jasmine, eh, Jasmine's Jasmine boss, what, why, por ejemplo, oops to lady at no. five, eh, no, es que estoy leyendo otra. Ah, ah, ok, sí, sería como, vaya, mira el ejemplo que aquí tengo, y de hecho, vaya, aquí, porque a, la ti que te puse allí... a, a, a ti te puse de ejemplo, fíjate, mira, Jasmine's boss wants her to... Puedes hacerlo así, aunque hable de, de ti. Ah, en tercera persona. ok. Entonces podría ser, entonces, había puesto una aquí abajo. Jasmine Boss was, no es in. No es in to celebrate or no. day on, on Tuesday. No. No, ah, no pues porque cuando, no, porque si dices Jim, estás hablando de un hombre. Y fíjate oh, bien. Tenía que ser Jim. Uh -huh. sí. Entonces sería Jasmine, eh, sería Jasmine Boswan here to celebrate or birthday on Tuesday. Tuesday. Uh -huh. Tuesday. Tuesday. Okay. okay. Yes. Así sería. Yes, yes, that's the correct way. Thank you. Very nice. Okay. We go with Ricardo and Cristina. <laughs> Nelson Bass wants him to print two letters for the bank on Monday. Thank you. Yeah. And the other Nelson's boss. And Nelson Bass wants wants him to pay to supply on Thursday. Thank you. Cristina okay. and Brian. Hello, teacher. Hello. Um, Voy a decirla como que si fuese tercera persona. Yo, uh -huh. Cristina's boss wants, wants her, sería. 
to yes. check email on Tuesday. Cristina's boss wants her to present financial statements on Monday. Thank you. Very nice. And Brian, you go. Um, uh, uh, for the Cristina's hour or me? No, it can be Cristina's. No problem. Uh, okay. Cristina's boss wants her to check email on Tuesday. Uh, Cristina's boss wants her to present final statements on Monday. Okay, that's it. Well, thank you. And now let's move to the other part. Just solo nos quedan 45 minutos de clase, 45 minutes of class. In here we have like a speaking activity. Where should government spend more money on? ¿Dónde deberían los gobiernos gastar más dinero? Spend more money on. Okay. Mm -hmm. So you tell me the answers. It can be like this. Te les digo. Ajá. Eh, sin, sin necesidad de, de, de escribir tanto, solo me, díganme acá en, en el chat en qué consideran. En qué consideran que deberían de. de bueno, gastar más el dinero. Uh, where should the, the money good go? Debería de ir. Okay. I'm going to be waiting for your answers. I guess this is going to be very interesting. Here, if you notice, here we have like some examples. Y tenemos un par de ejemplos. Okay. But of course, you have your opinion and your point of view. I'm going to be waiting for your answers. Voy a estar esperando por sus respuestas.
Okay, um, I guess you have your opinions. Okay, Bras, eh, Gracia says, could you read yours, please, uh, Gracia? Okay. In projects, I, right? I think that governments should spend more money on agricultural development. Yeah, very nice. And in that way, maybe we can have less impact uh, with the situation in Guatemala, in, in different other countries, like, and now uh, the vegetables are kind of expensive, San Carlos, lo, los vegetales. If we could have projects, agricultural projects, maybe we can have some other options, right? Thank you, Gracia. Very nice. Uh, Joanna and then Ricardo. Okay, Joanna. Okay, in my opinion, in education mm -hmm. for the school, for Fortes, mm -hmm. sí, Fortes. Fortes. Mm -hmm. Okay, for test from the city. Mm -hmm. Antonio, um, Caserío, o sea, yeah, the, <laughs> the countryside, yeah, mm -hmm. very yeah. And um, those schools should be with good equipment. Deberían ser con buen equipo, right? Very um, accessible schools because uh, maybe we have good schools in the urban areas in the city but not uh, in the countryside, in the area rural, normally no, no se tienen buenas escuelas. So, yeah, I agree, totally, totalmente de acuerdo. Thank you, Joanna. Ricardo, and then Wendy. Okay. And my opinion in education, security, agriculture, health, and infrastructure for a tourism. Tourism, yeah. And even if we have good infrastructure for tourism, there are yeah. going to be more uh, tourists inversion. and inversion <laughs> and the, the, the people can, send, uh, can sell their products, uh, better Muy business, más, más negocios, emprendedores, yeah. Yeah. of course, and definitely in the other parts, health as well, and the salud también, thank you. Um, Wendy and Nelson. Investment shall always be in education and entrepreneurs. entrepreneurs. Mm -hmm. Yeah. Okay, education and entrepreneurs. I guess here in El Salvador, we have uh, a lot of interesting ideas of business, right? Buenas, nego buenas ideas de negocios. But unfortunately, uh, the entrepreneurs uh, don't have the access to some loans or... Um, Financial education, ¿verdad? No siempre los emprendedores tienen acceso a algunos créditos, préstamos o a educación financiera que podría ayudarles. That could be, that could improve, podría mejorar mucho. Thank you, Nelson and Ivan. Okay, Nelson, your turn. Okay. I, I think in the education, think it can promote very professional in general. Because uh, the country that began educating, educating a uh, child, uh, focused the very, very professional, uh, very doctor, very lawyers, uh, very okay. accountant. Yeah. yeah, I guess it could be mm -hmm. better yeah. professionals. It is yeah. like to improve the the curriculum, maybe. Because if you notice, we have some professionals, but they are not updated. That professional que no están actualizados, right? Yeah, yes, Maybe yes. related to ethics, es relacionado con la ética también. A lot of things, right? Uh, we, we have to improve. Nice, Nelson. Mm -hmm. Good point. In focus, well, focus on professionals. Thank you, uh, Ivan. Please, and then Christy. In my opinion, in education. Health security for society. Society, yeah, society, yes. Uh, well, the security can be in different aspects, right? Because we have thin, uh, thieves and gang members. Tenemos, verdad, a los miembros de algunas pandillas, podría ser ladrones. But even security in some, from some 
mental health problems con personas de, de, de con, con problemas de, de, de salud mental podría ser or in families there are some type of violence of course and even edu education of course thank you Ivan Christy and Brian okay governments should spend more on education agriculture and health and health yeah that's it of course I guess health uh, could improve even there is a new law no no late uh, it is like very interesting because there are some aspects that I have seen in my opinion I have seen like that and I, I guess you have seen good aspects and negative aspects in the uh, like um, national health in a question de, de salud nacional there are a lot of things to improve and cosas que, que mejorar es por eso que muchos de ustedes, that's why some of you say health en la salud, right? For elders, for los ancianos, right? For common employees, para lo, los empleados comunes. It's very complicated to, to, to be attended for doctors, ser atendido por doctores rápidamente. It's difficult, right? Thank you, Christy. And Brian. Okay, Brian. Brian so, says, and in my opinion, mm -hmm. uh, I prefer to to enjoy. No, sorry, I prefer to to spend uh, different things about of uh, security or uh, agriculture. I haven't. I I think that it's a uh, uh, potential, potential, yeah. right? Yes, potential. It's potential. Uh, but if you work in that on that area. It is so good for the for the um, El Salvador. Mm -hmm. That's it. Well, actually, th there are some areas that we have to improve. Tenemos que mejorar, verdad, bastantes areas. So, yeah, some of them are practically the ones that you mentioned, like que mencionaron. Okay, here we have a text. Tenemos un texto acá. Here we have read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones, okay? Um, one, two, three, four, five, like uh, almost six lines. And we have to check uh, if they are right. Um, vamos a ver si están bien las oraciones. Si no, la, las vamos a cambiar, okay? I'm going to give you a couple of seconds. Les doy un par de segundos para que les den una revisada and you tell me if you consider it is correct, si me dicen si está correcto o no. Checa look, den una revisada.
we have these sentences, tenemos estas oraciones. So, um, here we have, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, he uh, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. ¿Ustedes ven algún error? ¿O creen que todo estaría bien? Yo creo que... Eh, con uh -huh. sentences, es verdad. Eh, ok, second sentence, ajá. No, dice every dice, day. I work in an office, no solo es in a office. Oh, no. Ok, let me see. I work in an office, aquí sí sería an, ¿verdad? Porque aquí va una vocal, o. Oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí. Uh -huh. Aunque parece bien tricky, ¿verdad? Bien confuso, que sería in a office, pero aquí es, es an. Uh -huh. But thank you, very, very good. Okay. Well, practically, it is like, no problem. Right? Uh -huh. Termina en CH. Uh -huh. Fíjense que aquí como es eh, 21st, sí sería... 22nd. Ajá, primero, segundo y tercero son los que no terminan uh -huh. en TH. Pero bien curioso, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, y eso es bien complicado. Uh -huh. Yeah. Well, we don't have problems with this. I guess no tenemos proble problemas con eso. Vamos a continuar. Sí, prácticamente no hay eh, dificultades, but we're going to have a conversation now acerca del quién. Creo que ustedes ya conocen esta palabra. Cuando utilizamos el quién Normalmente, vamos a trabajar en conversation one and conversation two, ¿ok? Quién eh, significa puedo, tú puedes, él puede, ¿verdad? Nosotros podemos, así, tal cual. Entonces, dice acá, hello, can I get your name? Yes, my name is Tom Wilson. Great. And can I see your ID? Sure, here is it. Thanks. And can you sign here? Certainly. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Que dice, hola, ¿puedo, ¿puedo tener tu nombre? Sí, mi nombre es Tom Wilson. Genial. ¿Puedo ver tu ID? Es el, como el DUI, carnet. Seguro, aquí está. Gracias. ¿Y puedes firmar acá? Seguro, ¿verdad? Certainly. Ok. Can, great, ID, sure, sure, sign, certainly. Okay, conversation two. Hello, can I take your order? Yes. Can I get the chicken sandwich? Certainly. And can I get you something to drink? Yes. Can I get a diet soda, please? Sure. Anything else? Can I interest you in something on the side? Yes. Can I get some rice with that? Of course. Anything else? No. That will do. Dice, hola, ¿puedo tomar tu orden? Sí. Eh, ¿Puedo tener un sándwich de pollo? Seguro. ¿Y puedo traerte algo de beber? Sí. Um, una soda de dieta, por favor. Y luego le dice, seguro. ¿Algo más? ¿Te puede interesar algo? Además, mm, sí, unas papas fritas con eso. Por supuesto, ¿algo más? No, eso bastará, ¿ok? So, the words in yellow uh, normally are selected by me. So, yo las he seleccionado because I consider that there are some complicated pronunciation sometimes. A veces se complica un poco. Can, great, ID, Sure, sign, certainly. Okay, certainly, diet, diet, sure, 
anything price of course okay we're going to practice this and then after this we're going to we're going to go with, with the second speaking activity después de esto bueno de la práctica vamos a ir con la segunda uh, speaking activity okay so could you please uh, send this screenshot a ver si pueden enviar la captura de pantalla I will appreciate that. Okay. Let me check something. Okay, my friends, see you in a moment. Espero, vamos a revisar si sí, ya se envió la captura. Thank you, Nelson. Okay, see you in a moment, my friends. Please accept the request, accept la solicitud, and see you in a moment.
let's listen uh, some of you maybe one one team we have uh, 11 minutes en 11 minutos terminamos la clase teacher hello uh I uh, I am no I I'm doing my exercise on the platform uh yesterday and today okay. so because because of the the last days I don't have any time for for do it but so I you did it that, accumulate it yeah Just but I I'm, I'm I'm finished uh today uh on on lesson lesson two oh All. perfect. Mm -hmm. in advance mm -hmm. yeah mm -hmm. okay remember that for wednesday you have to you should have completed the the midterm yeah Porque tenemos el midterm for 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 well for wednesday okay but thank you yeah. and you can do the 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 rest of homeworks in advance okay. uh, i'm i'm on the, um i'm only doing to to lesson three but okay. it is uh, the less, the proximate, what the next uh, week, right? Yeah, yeah, the next okay. week. Yeah, okay. But thank you, Brian. Thank you for telling me. Yeah, no problem. I'm going to update some some grades. Yeah, we can. Yeah, we have to say one Thank you. Okay. Uh, in this time, maybe we could have um, Doris participation. Doris, who was your classmate? Let's see. Maybe Ivan. Me, teacher. Mm -hmm. Ivan and Doris, could you practice conversation one or two? One. One? Okay, please. Go ahead. Uh, hello, can I get your name? Yes, my name is Don Wilson. Great. And can I see your ID? Sure, here is C. Thanks, and can you sing here? Certainly. Very nice, thank you. Let's see for conversation two. Vamos a ver si para la conversación dos. Podría ser Joana. Yes, teacher. Con okay. Ricardo. Okay, please. Ricardo, are you there? I don't know if yes, Ricardo yes, is. Sir. Okay, please, conversation too, my friend. Oh, when well, I am with Joanna. Mm -hmm. Yeah, you are the man. Just start. The number two? Yeah, number two, please. Okay. okay, hello, can I take your order? Yes, can I get a chicken sandwich? Certainly. And can I get you something to drink? Yes, can I get a diet? So, Saya, please. <laughs> sure, anything else? Can I interest you in something of the side? Yes, can I get some friends with... Which that? Of course. Anything else? No. Pen will do. That will do. Okay. Sorry for the duck. <laughs> <laughs> no problem. No problem. It's part of the show. Okay. Uh, well, my friends, we're going to finish with the last activity because we have just seven minutes. So, tenemos siete minutos para terminar. And in this, um, we have this uh, topic. Well, do you think childhood is the happiest time of your life? ¿Creen que la infancia es el mejor momento de, 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 o el mejor tiempo en nuestra vida? ¿La mejor etapa? You yes. tell me yes or no. Okay, I'm going to uh, listen to your answers and text, text your answer in the chat. Uh, revisen la respuesta en el chat. Y con eso vamos a terminar. Okay. I'm going to wait for your answers. Recuerden que eh, sería así. Mm -hmm. ¿Por qué? Mm, por los 
por la familia, because vacation, because of the cartoons, or no, because uh, we have some other parts, some other happy times, tenemos otros momentos felices, adultos, adolescentes, I don't know, you tell me. Ya estamos casi por terminar. Okay, let's listen to some of your opinions. I guess your points are very interesting. Okay. Yeah, Nelson, you start. I guess your your idea is very interesting. Yes, because? <laughs> yes, because I had no debts. No debts. Era, no conocías las deudas. Yeah. Eso de, creo que es lo peor. No. One of the worst things as adults. Thank you. <laughs> yeah, definitely. Obliga, obliga a trabajar. <laughs> uh, yes. Ni modo. Okay, thank you. Anyway, um, uh, Ricardo and then Joanna. Yes, because... Okay. Yes, because no have preoccupation, responsibilities, and play every day. Yeah, every, every, every day. day. Was playing, watching TV, playing in the... On the ground, yes. on the street. Yes. Yeah, it was really nice. <laughs> Definitely. It was really... Thank you. Mm -hmm. um, Joanna and then Wendy. Okay. <laughs> yes, because it is where I shot in the month with my family, my cousin, and my school friends. Mm -hmm. That's it. And especially with family. And if you have like big family, um, there were celebrations. So you, yeah, spend time with, uh, with your cousins. Definitely. Thank you, Wendy. And then Ivan. Without uh, the body is the best time of my life because adult responsibilities are not a game. No, not at all. Para nada. Not a game. Mm -mm. It's really serious. Thank you, Wendy. Ivan and Christina. Yes, because you have no worries. Just eat, just sleep. I also study, 
and watch TV. Mm -hmm. Okay, also, yeah, study. But school was not that difficult, but watch TV, especially on vacation, right? The best time. Thank you. Um, Cristina and then Luz. Okay, Cristina. Mm, yes, because it is where our personality is with. Mm -hmm. Ah, yes. Uh, your personality, it is based on experiences. If you had a happy, well, happy moment, your personality and experiences are good, but some people have like negatives. And so, yeah, it is so important. Childhood. Thank you. Yeah. Luz, and we go with Brian. Yes, um, because it was praying and um, with all responsibility. Mm -hmm. That's it, without responsibility. Okay, Brian, now you tell me your opinion. Um, I don't know if it's the, the best thing on the live, in the live, sorry, uh, since I don't have children and I am single. <laughs> okay, yeah, that's it. Maybe you, you don't know. <laughs> Actually, well, maybe one day, my friend, maybe one day. Thank you. And we finish with Hector and we say goodbye. Okay, Hector? Okay. Um, it is definitely the most beautiful style because there are several worlds where we play the most, the happy moments, and spend with our friends playing all kind of game. Yes, a, a lot of games. And especially because we didn't have cell phone, so we had time to play. Yeah, definitely. Okay, thank you for all your answers, my friend. We finished this. Déjenme siempre el thumb up, pulgar arriba, gracias, ya sabe, ¿verdad? Porque se nos acabó el tiempo. Pulgar arriba. Y ahí paso lista, ¿verdad? Please avancen, avancen con uh, la plataforma. Uh, recuerden que para el miércoles ya debemos de tener la unidad 2 y también el midterm, que es el examen de medio curso, ¿verdad? Iván, ¿podrías quedarte un momento? Porque, sí, Iván. ¿Podrías, Iván? Hello. Hey, teacher, me. Sí, o, o estuvimos ayer, ¿no, verdad? No. No, ¿verdad? Ok, Iván, te quedas ahora. El resto, have a good night. El resto, buenas noches. Sí, good night. Bye. Bye. Have a good weekend. Bye. Ok, Iván. Eh, principalmente, esto es bien corto, ¿verdad? Um, consultar eh, cómo vas con la plataforma. ¿Todo bien? Uh, sí, todo bien, teacher. Problema, ok. Um, ah, y, solo me faltan dos tareas. Ok, para perfecto. Para la unidad 2 uh -huh. y el examen. Uh -huh. Normalmente yo siempre les le comento que si pueden avanzar, pueden hacerlo porque la plataforma es bien amigable. Permite hacer nuevamente alguna tarea si no ha salido bien, ¿verdad? O sea, da oportunidades, eh. De ahí, eh, no sé si has tomado otro curso de inglés aparte, Iván. ¿Anteriormente? Fíjese que sí, pero ya sé bastante. Entonces, ah, ¿dónde? Eh, God English. Este, cuando yo estuve estudiando, estu estudiando, estuve trabajando siempre en una institución bancaria, nos dieron un curso de, de, de inglés de parte de ellos. Entonces... Okay. Pues llegamos casi al nivel intermedio bajo, ah, algo así intermedio uh -huh, bajo uh -huh. para... pero de ahí ya tenía bastante tiempo de no practicarlo y lo que no se practica se olvida, ¿verdad? Como no, se dice. Claro, pero sí Entonces, se nota sí, que, sí. que tenés tu, tus bases, fíjate, porque en la pronunciación ah, hay bases. Ajá. Okay. Así que sí, 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 sí va, va bien, ¿verdad? Solo que siempre hay sí. cosas que no tiene que aprender. Sí, siempre hay cosas que, claro. que, que, que sí. se aprenden porque Bueno, lo de ahora sí no lo sabía. Eh, ah, el tuyo eh, mind. Eh, y todo eso. Ajá, ese y el otro de, de, 
he wants me to ah, wants me ajá uh -huh. uh, want you todo yes. eso todo sí. eso no 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 lo sé o sea uh -huh. pensaba que era otra otro término igual Pero, ajá otra es, manera eh, uh -huh. ajá correcto igual colocar los dos cuando van dos verbos y se con el yeah, tú se uh -huh. ajá correcto o sea, o sea también uh -huh. eso eh, es algo que se aprende o se ha aprendido sí claro y, pues, claro y, y y y son detalles Iván tu pronunciación es bastante buena, eh, veo que no tienes pena de hablar, eso es bastante positivo, porque la barrera principal para no aprender inglés es la inseguridad y el miedo. Entonces, cuando alguien pierde, digamos, la pena, la inseguridad, y se arriesga, es un paso adelante, así que bastante bien. No sé si escuchas bastante música en inglés, ves series, películas, no sé si hay podcast um... o algo así, porque es bastante recomendable. Eh, sí, escucho música en inglés y algunas uh -huh. cosas también las veo eh, en inglés en el celular, ¿verdad? Uh -huh. en lo que yo igual, sí te... uh -huh. igual veo bastante cosas en inglés por el trabajo, por programación y todo eso. Sí, es, es, eso técnico, es más técnico. Así. Claro, es, es más técnico. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te aprendas lo, los coros de las canciones. Eso, con los coros de las canciones que te aprendas un montón, vas a adquirir bastante vocabulario. En el tema de, de inglés técnico, en tu caso, eh, va más que todo para que comprendas, para que puedas entender ciertos pasos, ciertas indicaciones, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, es, es bueno que, que aprendas palabras porque después te das cuenta que solo, um, después de que te aprendas cierto número de palabras, se van a ir repitiendo y ya por lógica lo, lo vas a deducir. Así que Ajá. sí, Ajá. creo que quedó bastante bien y qué bueno que has comenzado no, nuevamente con el Beginners. ¿Verdad? Con principiantes, porque así vas aprendiendo otras palabras que tenías la noción o, o quizás son nuevas, pero van nutriendo más tu vocabulario. Sí, solo da consulta, teacher. ¿Cuándo uh -huh. es que termina el curso eh, en sí? ¿Qué fecha? El curso, si no fallamos en ninguna clase, me refiero a que si no se suspende y si todo sale bien terminaríamos el martes 31 de octubre. ¿Y comienza el siguiente? Fíjate que normalmente es una semana o dos. Oh, ok. Si ¿Y terminamos en octubre, el otro posiblemente estaría comenzando del... Asumiría que quizás máximo el, el viernes 10 de noviembre, tal vez. Sí, viernes ah, okay. 10 o el, o el jueves 9 de noviembre. Ah, ok. Uh -huh. Y eh, una consulta para volverse a inscribir, ¿ya se sigue este, el curso o se vuelve a pedir? Porque este, en mi caso... Fíjate pues, que, que todo, todo, todas la, las, las inscripciones se, se, se como que se resetea todo, tenés que volver a hacer el papeleo o solicitar lo que Recursos Humanos envíe la información y, y cosas así. Se hace siempre ah, okay. porque no es automático que ya estás inscrito y, y va, sino que hay gente, es porque hay gente que está un mes, un mes sí, un mes no. Entonces, uh, lo que se hace es que hay personas que agarran un módulo, descansan dos o tres meses y de ahí siguen. Pero hay personas que le dan corrido, entonces yo sugiero que le den todo lo que puedan avanzar. Eh, porque no, pues, sí. Sí, es mejor, así que sí, yo, yo te sugiero que, que le des de corrido, ¿verdad? Que sí, ya. ok. Este, y... Y para el siguiente módulo, si no, sería, digamos, otro teacher nuevo, otra metodología. Fíjate que normalmente los cambian, Iván. Yo solo una vez tuve cuatro módulos seguidos, pero fue una vez. En los dos años que tengo de estar acá, siempre nos han cambiado, así que... Pero la cuestión es adaptarse a la metodología. Hay teachers que son un tanto diferentes, ¿verdad? Otros que son más de listening, otros son más de speaking. A mí me gusta que hablen bastante, ¿verdad? Porque, pues sí, son... Ese es el punto, que hablen, ¿verdad? Así que espero que te estén pareciendo las clases. Yo sé que es complicado después de trabajo, pero sí, espero que te estén pareciendo amena, Iván. Sí, la verdad que sí. Eso es lo bueno, poder hablar, ¿verdad? Hablar y quitarse el, el, sí. el miedo. Y eso. dar tu opinión, decir yo pienso, yo creo esto y eso, porque al final eh, las opiniones, aunque sean diferentes, lo importante es, pues, y comunicarlo. Así que eso sería Iván, así que te felicito, vas bien. Hay que adquirir más vocabulario, aprendértelo y, y pues vamos a ir avanzando. 
¿Oíste? Ok, ok, yes. perfecto. Teacher. See you on Monday, entonces, te veo el lunes. See Animo. you. Thank Have you. Have a good night. Bye-bye. Take care. Take care.